Hi friends, welcome to Hema Samayal. Inni kina ba paka pordo unde. Ura non veg virundu. Idela vande na ura four to five recipes ungulak senji kami klan rukka. Adnala na vande ingredients alla over recipe vande sayim bodo ungulak munna di ingredients solli te. Andha recipe vande na start panna pora. So ipana first vande saye pora de chicken chetti na adu masala saye ra. So adi kuteviya na pora le na nan pakla. Ge vande chicken adu tochirka. Ura kilo chicken adu tochirka. Padu and the number, chicken taviana, chetina de masala on the archicoporo, wheatless and chicoporo there, Apatam look nulla taste argo, the Katavia and a pearl on there, Tanga at the coconut, coconut on the two tablespoon, upper red chili, varamedaha, moon editrica, go by spiciness down the marining at the conga, either one the star anise, either number the masala pearl porta, either one editrica, either one the cardamom, elaca, nulled trica. அப்புறம் இது வந்து க்ளவ் கிராம்பு நாலு எடுத்துர்க்க இது சின்னமன் பட்டை இவ்வளவு பெரிய பீஸ் எடுத்துர்க்க இது சீரகம் நோ சாரி இது வந்து சோம்பு சோம்பு வந்து ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துர்க்க இது வந்து சீரகம் சீரகம் வந்து குமின் சீட்ஸ் இது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துர்க்க அப்புறம் பெப்பர் பெப்பர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துர்க்க Black pepper உங்களுக்கு இது கார அதிக வேணும்னா நீங்க மிளகா குறச்சிட்டு பெப்பர் கூட அதிகம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இது கொரியண்டர் சீட்ஸ் கொத்தமல்லி விதை இது 2 டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன் இதெல்லாம் வந்து வறுத்து நம்ம அரைச்சி சிக்கன்ல சேர்த்துக்கணும் அடுத்து சின்ன வெங்காயம் சலட்ஸ் னு சொல்வாங்க அதை எடுத்துர்க்கேன் இது நான் இவ்ளோவும் போட போறது இல்ல நான் ரெண்டு மூணு ரெசிபிக்கு தேவையானதை எடுத்துர்க்கேன் சோ இத தேவையான அளவு நான் போட்டுக்கு இதல ஒரு பாதி தான் போடுவேன் செட்டிநாடு சிக்கனுக்கு வந்து நீங்க சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணீங்கனா நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல நீங்க பெருசு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் 2 டொமேட்டோ தக்காளி ரெண்டு எடுத்துர்க்கேன் இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது நான் எல்லா ரெசிபிக்கு சேர்த்து அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சேர்த்துக்கறேன் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் அப்புறம் இது டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் இது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன் இது வந்து நான் வெஜ்க்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமா போட்டுட்டா நல்லது அப்புறம் தேவையான அளவு salt உப்பு சோ இப்போ இத எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப நான் வந்து pan வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுருக்கு இதுக்கு நம்ம இந்த மசாலா பொரல் எல்லாம் வறுத்து அரைக்கணும் அதிக எண்ணெய் தேவ இல்ல சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது தேங்காய் தவிர மீதி எல்லாமே வந்து அதல சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு இது கூட வந்து தேங்காயும் போட்டுக்கறேன் நானு The masala is not very good. 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 The cinnamon is the same as the cinnamon. The cinnamon is the same as 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 I will put a spoon in the spoon. I will put a second in the spoon. I will put a தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் அதுலயே இப்ப சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம்
இந்த செட்டிநாடு மசாலா பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து கல்பாசின்னு ஒன்று வந்து எப்போவுமே செட்டிநாடில் வந்து நம்ம சே சேர்ப்பாங்க எனக்கு இங்கே வந்து கிடைக்கல லண்டனில் கிடைக்கல கல்பாசி ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் சேர்க்கலை இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் கல்பாசி கிடச்சிதுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து செட்டிநாடு சிக்கனுக்கு ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக அதை சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா வந்து சிக்கனில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க இதை நல்லா பெரட்டி விட்டாச்சு இது வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சியில் வந்து அந்த மசாலா இருக்குல்ல அதை கழுவுன தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம இது வந்து கெட்டியாக தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து வேறு தண்ணி வரும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் மூடி வச்சிட்றேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ சிக்கன் செட்டிநாடு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நிறுத்திக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம கெட்டியாக தான் செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும்போதே கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இது இந்த மாதிரி வேணும்னா இவ்வளோ இந்த கெட்டியாகவே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து சிக்கன் தோரன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம சிக்கன் தோரன் செய்ய போகிறோம் சிக்கனில் இன்னொரு ரெசிபி இது வந்து கேரளா ஃபேமஸ் ரெசிப்பி கேரளா ஸ்டைலில் தான் செய்ய போகிறோம் இது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து தேங்காய் நான் வந்து இந்த கப்பில் ஒரு முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் நிறைய தேவைப்படும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து சின்ன வெங்காயம் நான் கொஞ்சமாக வந்து மிக்சியில் ஒரே ஒரு ஓட்டி ஓட்டி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அம்மி இருந்ததுன்னா அம்மியில் வந்து அப்படியே இடித்து எடுத்துக்கலாம் இடித்து எடுத்து தான் இது யூஸ் பண்ணோம் பேஸ்ட்டாக அரைக்கக்கூடாது ஸோ மிக்சினால் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பல்ஸ் விட்டு எடுத்துருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் இங்கே ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் நீல் நிலமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை கருவேப்பில் வந்து இதுக்கு நிறைய தேவைப்படும் நான் முதல்ல சொல்லலை ஸோ கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படும் அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் இது நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறோம் அப்போ இது வந்து கேரளா ஸ்டைலுங்கிறதுனால தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி தேங்காய் போட்டு செய்கிற எந்த ரெசிப்பியாக இருந்தாலும் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது வந்து சிக்கன் வந்து எலும்பு இல்லாத வெறும் ப்ரெஸ்ட்டு பீஸ் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இங்கே வெதர் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கனால கெட்டியாக இருக்குது இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் கடுகு போடுறேன் கடுகு வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேவையான போட்டுக்கலாம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு நான் வந்து சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து சிக்கனுக்கு வந்து தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து சிக்கன் தோரணுக்கு வந்து இந்த தேங்காயை வந்து நம்ம இதோட பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் சில்லி பவுடர் இதெல்லாம் கையிலே வந்து நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் சிக்கன் வந்து வெந்ததும் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமேட்டு சிக்கன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது இந்த பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில் ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ சிக்கன் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட இந்த தேங்காய் நம்ம கலந்து வச்சது சேர்த்துக்கலாம் 
இது அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வைக்க வேணாம் திறந்தே இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சிக்கன் தோரன் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து கேரளா லேம்ப் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம கேரளா மட்டன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ட்ரையாக செய்கிற ஒரு ரெசிபி இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து இங்கே மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் இது கொத்தமல்லித்தூள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாமே குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து பெப்பர் பவுடர் மிளகுத்தூள் இது ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒன்றா போட்டு கறியோடு போட்டு நம்ம குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாமே குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கறி போட்டுக்கிறேன் அடுத்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு ஸ்டே பேஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதில் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி நிறைய ஊற்ற வேணாம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது நான் எல்லாமே மசாலாலாம் கலந்து அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து அடுப்பில் வச்சு ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தேவைன்னா மறுபடியும் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நான் மூடி வச்சு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து மட்டன் லேம்ப் ஃப்ரை வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அது பேன் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சது கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லிப்பு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்போ வெங்காயம் மசாலா பொடியெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வேக வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து உப்பு நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு பார்த்துட்டு தேவைனா உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இது வந்து நல்லா அப்படியே சுண்டி வரட்டும் நல்லா ஒரு பிளாக் கலரில் வரணும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் ஆனால் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சு செய்ய வேண்டாம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு செஞ்சோம்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மட்டன் வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இது வந்து தேங்காய் தேங்காய் வந்து நான் பல் பல்லாக கீறி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் புளிப்புக்கு இதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ மட்டன் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பெப்பர் வந்து தூவி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேரளா மட்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து நாம் மட்டனில் இன்னொரு ரெசிபி செஞ்சுக்கலாம் மட்டன் ரோகன் ஜோஸ் இது வந்து காஷ்மீரில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி 
அது வந்து நம்ம இப்போ தே செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மட்டன் வந்து நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப்பில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் இது வந்து போனோடு இருந்தாலும் சரி போனோடு ஃபேட்டோடு எது எப்படி இருந்தாலும் சரி எடுத்துக்கலாம் போன் இல்லாமல் தான் செய்யணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை போன் போட்டிங்களால நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே வந்து தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு தேர்ந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் இது சோம்பு பவுடர் சோம்பு வந்து ஃபெனல் ஃபெனல் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் தேவைப்படும் அப்புறம் தயிர் யோகர்ட் இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக யோகர்ட்டில் தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் இது அளவு சொல்ல முடியாது நம்ம குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன் தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு நம்ம இந்த கறி வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து இது நான் மிக்சிங் பவுலில் மட்டன் எடுத்துட்டேன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இருந்ததுன்னா அது போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கலருக்கு ஸோ நான் வந்து இது சாதா மிளகாத்தூள் தான் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது சோம்பு பவுடர் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது தயிர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சமாக போட்டுட்டா போதும் மேரினேஷனுக்காக இப்போ மறுபடி வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அப்படி இருக்கட்டும் அப்புறமா வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து மட்டன் ரோகன் ஜோஸ்க்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சாமானை வந்து வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெண் ஒன்றரை வெங்காயம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து அப்போ தான் நல்ல கலர் வரும் சரி குங்குமப்பூ போட்டால் நல்ல கலர் வரும் வேறு எந்த கலரும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் அது கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பிளாக் பெப்பர் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் க்ளவுஸ் கிராம்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஃபெனல் சீட் அப்புறம் இது சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் காரம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் மட்டனில் பத்துலின்னா போட்டுக்கிறதுக்காக சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஸோ இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பட்டை போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு அடுத்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதில் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எண்ணெயிலேயே நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த டைம் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க பத்துலேனா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து நான் இங்கே வந்து சேஃப்ரான் குங்குமப்பூ வந்து வார்ம் வாட்டரில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நான் குக்கரில் வச்சு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ மட்டன் ரோகன் ஜோஸ் இங்கே நான் எடுத்து இதில் பாத்திரத்தில் போட்டுக்கிட்டேன் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்து பாத்திரத்தில் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கிறேன் குக்கரில் வந்து வேக வச்சு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் பாத்திரத்தில் போகணுன்னு இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தது அதனால் நான் பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிரேவியாக பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் வேணால் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை குக்கர்லேருந்து அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கடைசியாக வந்து ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம் நான் ரைஸ் வந்து செஞ்ச ரெசிபி எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கீ ரைஸ் செய்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு குக் பண்ண ரைஸு இது வந்து நெய் இருக்குது இதில் தாளிக்கிறதுக்கு நெய் ஜீரகம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இங்கே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஸோ இது வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ரைஸ்க்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் காஞ்சிருச்சு சீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ 
ஜீரகம் பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணா போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஸ்ப்ரிங்கானியன் வந்து போட்டுக்கிறேன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரைஸ் குக் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தான் குக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் வேணும்னா பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ரிங்கானியன் வந்து ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் நம்ம லைட்டாக வதக்குனா போதும் இப்போ வந்து ரைஸ் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி குக் பண்ண வச்சு ஆற வச்சு உடச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா இப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கிளறுறதுக்கு இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட நான்வெஜ் விருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கீ ரைஸ் கேரளா சிக்கன் தோரன் கேரளா மட்டன் ட்ரை ஃப்ரை சிம்பிள் எக் மசாலா இது வந்து என்னோடய சேனலில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது எப்படி செய்கிறதுன்னு அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது சிக்கன் செட்டிநாடு மசாலா இது மட்டன் ரோகன் ஜோஸ் ஸோ இது எல்லாமே நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி ஃபேமஸான ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மோர் அப்டேட்டுக்கு என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய